Mas... mas eu vou te falar, eu tenho TDAH também, mas eu, é? eu tenho... É? É, tô começando a tratar até em pouco tempo, inclusive, com, com o Simon. É, mas o que acontece? Eu, eu já conhecia eles, né, quando eles me chamaram pra ir pro... Porque como foi? Eu trabalhava lá com o Gustavo Horn, era uma, 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 uma produtora que ele era sócio com o Monark. Aí o, deu, não deu certo e o Monark já tinha conhecido o Igor porque eles eram vizinhos lá em Curitiba. Eles uhum. tinham, através do Montalvão eles tinham se conhecido lá em Curitiba. Descobri que era vizinho, estavam próximos e os dois estavam num momento meio bad vibes, assim, tipo, com o conteúdo que estavam construindo. É que decidiu. Facebook fazer... Game. Exatamente. <risos> Mas antes do Facebook Game, eles estavam já estavam com esse papo de vamos fazer alguma coisa e tal. Aí, pum, Facebook Game. Daí, aquela ideia que o era Facebook só. Facebook ideia... Game deu muito pra gente, mas também tirou bastante. <risos> eu vi isso de perto acontecendo. Mas eu sou eternamente grato, porque assim... Eu também. Eu não me fodia, tá ligado? Porque Hoje eu sou eternamente grato porque Monarca. eu consegui meio que me curar do, do mal que ele me fez, mas... É, pô, o Facebook Game me deu um apartamento e tal, assim. Me deu bastante coisa, uhum. me deu o direito de apostar em outras coisas, né? É, não, tudo Mas, brother, me deixou surtado. Eu vi, eu vi, eu, eu vi acontecendo com muito, muita gente. Não, todo mas... mundo, basicamente todo mundo. Pois é, mas enfim, aí é, eles estavam nessa de, de, de conteúdo, estavam bolados com o conteúdo e decidiram fazer o... O, o Flow, desse, é, primeiro era pra ser um canal de unboxing, mas depois acabou virando Flow, porque eu, eu, foi apresentado de Rogue. Essa história é batida na internet. Mas aí, eles precisavam de alguém que fosse, tipo, que conseguisse fazer tudo ali que não é conversar, uhum. tá ligado? E aí, como o Monarque já me conhecia, porque nessa produtora que ele foi sócio antes, com o Gustavo, eu fazia de tudo. Tipo, eu literalmente ia lá pra, e eu fazia de tudo. Eu, eu queria fazer... Queria fazer desde roteiro, queria fazer produção, queria fazer direção, queria fazer, tá ligado? Um, um pouquinho de cada, pra ir meio que aprendendo geral, assim. Como eu, eu, o, o Monark já tinha me visto fazendo um, um monte de coisa na, na produtora, ele falou, pô, eu acho que esse moleque aí vai saber fazer. E o Igor também, nessa época, ele fazia live na Twitch, e, ele já, e, e quando eu parei de trabalhar nessa produtora, eu comecei a fazer live na Twitch. E eu era muito inspirado pelo Dr. Disrespect. Então era um crominha, várias cenas diferentes, eu não dando rolê, sabe? Tipo, uhum. não era só a webcam e eu, tipo, era... Eu mas era uma paradinha mais roteirizada, né? Não era tão roteirizado, mas era... Eu perdia muito tempo deixando bonito. Sim. Tá ligado? Eu queria, assim, que fosse entretenimento non-stop. O tempo todo a pessoa tinha que estar tá concentrada. Então era, era gameplay, mas era o um tempo todo acontecendo coisas, tá ligado? E aí o Igor uma vez me deu um... Era meu aniversário. Ele me gancou e ficou lá assistindo um pouquinho, assim, falou, ah, depois me mandou mensagem, falou, pô, toma lá e vai maneiro, mano, uma doideira do caralho, eu achei maneiro. E aí, muito tempo depois, rolou do, deles precisarem de alguém e os dois foi, eles, tinha o Caio, que o, o Caião, tá ligado? Caião. O, o, o que tava, no, isso, exato, que era o parceiro do, 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 do Igor na época e do Dave, né, dos piratas no geral, e aí, só que o Caião não era de Curitiba, né? E aí eu lembro que o Igor conversou com o Serginho, e o Serginho também meio que, na época, tava fazendo faculdade, meio que, segundo o Igor, deu uma cagada. E aí eles falam, pô, não, tem que ser, vem, vem tu que, e explicaram o que que precisava. Eu falei, cara, não sei se eu sei fazer isso aí. Não, mas eu tô super disposto, porque, que nem eu falei, eu conhecia eles, então, na minha cabeça era, porra, dois caras foda no, do, do YouTube, querendo começar um projeto novo, eu tenho a aprender pra caralho, né? Eu sabia que ia dar certo, mas no começo era... Eles não me contrataram, eles me chamaram pro projeto, tá ligado? Não tinha nem salário no começo, não tinha... Tipo, é, vem aí no sábado, a gente tava assistindo... Aqui, Isso, não, na não, real, né? foi muito bom, né? Foi ótimo, foi ótimo. <risos> e você tá hoje é dono da porra de todas as vezes. Então, exato. <risos> mas é que na, na época, eu lembro que eles falaram assim, pô, tu quer ser sócio ou tu quer ser funcionário? Falei, cara, eu acredito, tipo... Eu gostaria de ser sócio, só que o que acontece? Eu morava com a minha mãe. Então, se eu ficar trabalhando e, e, e não tá recebendo nada, eu sei que minha mãe ia chegar em casa e ia falar, ué, cadê essa porra aí? Que, que trabalho é esse que, que você não tá recebendo, não sei o quê? Por mais que eu trampasse lá... Infelizmente, no... isso acontece. Isso mesmo. acontece, isso acontece. Uh, é, e aí, o que aconteceu? Eu falei, porra, eu, eu queria... Tipo, eu tô disposto a, a, a trampar aqui. Tipo, eu queria um meio termo disso daí. Eu expliquei a situação... Daí eles falaram, ah, entendi, então você precisa ganhar alguma coisinha, só que também, tipo, não é, não é disso que, pô, tá ligado? Você vai fazer parte do bagulho, realmente era nós três, sabe? Então, no papel, é, quem é sócio, é né, a, hoje é eu e o Igor, tá ligado? A gente tem outras pessoas em, apalavradas, mas no papel mesmo é eu e o Igor. É, vem os investidores, não tem o, tem... Eu acho que é o Geiger e o Risse, os outros dois que, que tem um, uma pequena porcentagem ali também. 
Mas, enfim, aí, aí rolou de eu, de eu ver que eles, eles são os dois caras foda. Eu, eu era bem novo em comparação a eles, né? Então eu tinha, começou o flow, eu tinha, acho que, 20 anos. 21 anos, no máximo, assim. Então eu tava com uma responsa, eu falava, porra, esse daqui é um projeto legal. Tipo, é um projeto que eu acho que eu vou passar um bom tempo nele. Mas era no sentido de aprendizado mesmo ainda, sabe? Eu não, eu não sentia que... Ia fazer isso não, pra isso valer é bom, por muito isso tempo. Isso é bom, cara, porque você deu gás, né? É, não, é total. Eu... Vou te falar. Não sei se eu teria feito igual, não. A não ser se tivesse ali na mesma ocasião que você. É, eu não. Pô, eu, eu, precisando eu de grana e pá. Por exemplo, se você já não morasse com sua mãe, mora sozinho, uhum. você ia ter conta pra pagar, mano. Sim, com certeza. Você não teria aceitado. Com certeza. Não, com certeza. Eu acho que foi tudo uma... Eu conto, eu, eu sinto que teve bastante de sorte nesse proce no processo. Uhum. Ou pelo menos no lugar certo na hora certa, isso, assim, sabe? Isso. E claro que a sorte veio de encontro com a minha disposição e o meu foco, tá ligado? Porque eu falei, eu vou fazer esse bagulho. E eu vou fazer esse bagulho. Porque eu ouvia a, ouvi a, a ideia na teoria, eu falei, isso é perfeito. Pô. Porque eu consumia muito o YouTube. Então eu sabia, tipo, eu nunca criei pra valer, mas eu sabia as métricas ali, o que que tava em alta, o que que funcionaria ou não, tá ligado? E aí... E eu vi e falei, não, isso aqui tem tudo pra dar certo. Precisa de alguém executando. Tá ligado? Porque eu conheci o Monarca, eu sabia que ele era desse de... Começava um projeto, parava. Começava um projeto, parava. O Igor, ele já era um pouco mais diferente por causa da família, né? Então ele não podia também parar. Mas ele, ele mesmo falava, ele jogava ali a série B do, 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 dos gamers, né? Então não era... Uh, não, tipo, não tinha acertado na veia ainda, sabe? Então... Eu falei, porra, é a hora. E eu, eu adorava, eu, assim, adoro o Monark, então eu via ele... Com, eu criei minha conta no YouTube lá atrás, em 2012 ou 2011, por causa do Gustavo Horn, Monark e João do Meu Mundo Minha Vida. Então, eu, porque daí eles explicaram o negócio de se inscrever, porque antes eu só entrava e assistia. Aí eu, me, daí eu falei, porra, maneiro, o cara que eu criei a conta no YouTube tá me chamando pra fazer um bagulho, eu vou fazer com toda a garra do mundo, sabe? E aí eu tenho certeza que eu contribuí ativamente pra, pra isso funcionar, porque assim... A gente poderia... Hoje eu sinto que a gente tem uma equipe de artes, por exemplo, que é, é uma das melhores do Brasil, assim, em questão de... de é da opa, hora, mano, as paradas. Porque o, a gente o, sempre o, se importou o, muito. Muito, os mesmo o, cada, cada, cada episódio tem um... Um emblema, um trafinho, né? Um emblema. Então, Pô, a, a, mano, o logo dos, dos estúdios Flow é bonito pra É bonito, é 